Amici e amiche, parliamo dell'ingresso di Saturno in pesci e è importante parlarne perché con questo ingresso Saturno conclude un ciclo che è iniziato, pensate, nel 1994, ben 29 anni fa. E in questo video voglio parlarvi di come trarre il meglio da questo transito e far sì che Saturno da ostacolo diventi un alleato. Mini sigla e poi iniziamo. Amici e amiche, se già mi conoscete, ben ritrovati. E se siete qua per la prima volta, io sono Elvio e su questo canale parlo di crescita personale e di spiritualità. Video dopo video impariamo a camminare verso la migliore versione di noi stessi. E oggi lo facciamo parlando del transito di Saturno in pesci e andiamo a vedere i significati spirituali di questo passaggio così importante. C'è da dire una cosa, che quando analizziamo un transito così complesso, una tecnica può essere quella di guardare prima i significati di Saturno, poi i significati dei pesci e dopo andare a metterli insieme. È esattamente quello che faremo, partiamo quindi con i significati di Saturno. Se la Terra ci impiega un anno a compiere il suo giro intorno al Sole, Saturno ci impiega ben 29 anni, il che significa che passerà circa 3 anni in ogni segno zodiacale. Gli ultimi 3 anni li ha passati nel segno dell'Acquario. Che cosa succede? Che quando un pianeta così grande, con un movimento così lento, cambia di segno, i significati che sono connessi a questo segno, vengono portati nella società e anche nella nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio, il segno dell'acquario, quello in cui Saturno si trovava prima, ci parla di libertà, di autonomia, anche però di autorità, di ribellione all'autorità. E se ci riflettete, tutte queste tematiche sono state molto importanti durante il triennio 2020-2023 che, come sappiamo, è stato caratterizzato dalla pandemia. Ma torniamo a questo nuovo transito e quindi ai significati di Saturno. Saturno per l'astronomia è un gigante gassoso, è il secondo pianeta del Sistema Solare e per la mitologia classica Invece era Cronos, il padre di Zeus, il signore del tempo. Quindi era il padre del padre degli dei. Ma quali significati ci porta? La prima cosa da dire è che Saturno è il signore del tempo. Governa come viviamo il tempo, ma anche come lo pianifichiamo, come lo gestiamo e persino la percezione, come percepiamo il tempo. Ecco che con l'ingresso nei pesci, in un segno d'acqua, in cui le cose sono più sfumate, potrebbe cambiare la percezione del tempo. E proviamo a fare un ragionamento. Come si vive attualmente il tempo nella nostra società? La mia impressione è che la nostra società sia super frenetica, si fanno le cose di corsa, corri di qua, corri di là, c'è un impegno, cerchi di barcamenarti, di fare mille cose, però appunto nel segno dei pesci, con queste onde d'acqua in cui tutto è più sfumato, forse arriva l'opportunità per rallentare o comunque per apportare dei cambiamenti, per prenderci di più dei momenti, ad esempio per ascoltarci. L'acqua è l'elemento delle emozioni, quindi per ascoltare le proprie emozioni. Ma il segno dei pesci, attenzione, è anche il segno della creatività e della spiritualità. Il che significa che potrebbe essere un triennio in cui riusciamo finalmente a prenderci dei momenti che saranno creativamente e spiritualmente rigeneranti. Ma torniamo adesso a vedere i significati 
di Saturno. Dicevo che Saturno rappresenta l'anzianità, la maturità e quindi per analogia rappresenta anche ciò che è lontano nel tempo, quindi il passato. Con l'ingresso nel segno dei pesci allora potrai guardare al passato con occhi nuovi. E dato che pesci, attenzione, è anche il segno della guarigione, significa una nuova opportunità per guarire il passato. Sembra un'ottima notizia e in effetti lo è, però ci tengo a specificare una cosa. Quando il passato emerge, quando emerge un ricordo, questo potrebbe provocare poi degli effetti collaterali. Insieme a quel ricordo spesso, per non dire sempre, emerge anche il dolore legato a quel ricordo. Se questo dovesse accadere quindi voglio che tu sappia che questo non ti deve spaventare perché in realtà quel passato, quei fatti sprofondati laggiù nelle profondità dell'anima in realtà ti stavano limitando, ti stanno magari anche adesso limitando, sono una zavorra. E ecco che questo cambio energetico, l'ingresso di Saturno in pesci, ti dà finalmente la possibilità di liberarti di questa zavorra, di questo peso. Bene, avevo detto, se vi ricordate, che avremmo parlato dei significati Saturno e dei significati del segno dei pesci. Quindi andiamo a vedere per bene i significati di questo segno. I pesci sono il dodicesimo segno dello zodiaco, l'ultimo, sono un segno d'acqua e tra i significati principali troviamo la creatività, la spiritualità, l'immaginazione, la fantasia, la voglia di aiutare gli altri e i sogni. Voglio partire proprio dai sogni. Innanzitutto sogni come desideri, come qualcosa che vuoi realizzare. Saturno è concretezza, è rendere concrete le cose. Quindi come si rende concreto un sogno? Appunto tirandolo fuori dal cassetto. È arrivato finalmente il momento di tirare fuori quei sogni che avevi lasciato nel cassetto e liberarsi delle zavorre come dicevamo poco fa, del passato, può essere proprio un'ottima strategia. Ti liberi di una zavorra, si crea lo spazio energetico che può essere riempito da un sogno che finora avevi messo da parte. Ma fermiamoci solo un attimo, solo due secondi, perché ho una cosa veloce, veloce, ma importante da dirti. In questo 2023, in cui Saturno sarà in pesci, ho in mente di pubblicare un video ogni settimana, il mercoledì. Quindi se ti interessa l'astrologia e la spiritualità, ti suggerisco di iscriverti al canale e cliccare sulla campanella, perché in questo modo verrai avvisato ogni nuovo video. E adesso proseguiamo. Però attenzione, perché sogni si può intendere questa parola anche proprio in senso letterale e attenzione Saturno può rendere concreti anche quei sogni sì proprio quelli che fai la notte ma aspetta cosa ho detto rendere concreti i sogni che fai la notte in pratica che cosa significa? Significa che, ad esempio, può essere un periodo ottimo per fare un lavoro spirituale con i sogni. I sogni sono un vero e proprio tesoro, perché spesso portano messaggi nascosti, messaggi dell'inconscio. E ci sono tanti lavori, lavori utili per la nostra evoluzione che possiamo fare attraverso i sogni. Ne avevamo parlato sul blog tempo fa e avevamo fatto anche delle videoconferenze proprio sui sogni, sia sui sogni normali che sui sogni lucidi. Avevamo visto tantissime tecniche, tecniche pratiche, concrete, che quindi in questo periodo 
in cui Saturno entra nel segno dei sogni potrebbe essere proprio il momento perfetto per imparare queste tecniche e metterle in pratica. Giusto per capire di cosa stiamo parlando, una tecnica è mettere un quaderno e una penna sul comodino vicino al letto quando vai a dormire. Che cosa succede? Che già questo il tuo inconscio lo registra e quindi è più facile che ti ricorderai i sogni quando ti svegli e quando te li ricordi la prima volta che te ne ricordi uno lo scrivi subito prima che il sogno sparisca che il sogno venga dimenticato come succede ripetere questo esercizio appunto ti aiuta a ricordare i sogni se qualcuno vuole sapere di più su questo ambito su queste video lezioni che abbiamo fatto vi lascio il link qua sopra in descrizione anche e adesso andiamo a vedere altri significati di Saturno in pesci Ma cos'altro dicevamo sul segno dei pesci? Dicevamo, se vi ricordate bene, che il segno della creatività e della spiritualità. Come inciderà quindi Saturno su questi due aspetti? Come prima cosa possiamo dire che Saturno fa rima con una parola che è un po' indigesta a tante persone. La parola è disciplina. Sì, lo so. La disciplina ci sta veramente antipatica, però grazie alle arti marziali, ma anche grazie alla musica, ho fatto una scoperta. Ho scoperto che non è proprio la disciplina in sé a starci antipatica. Quello che veramente non ci va a genio è il modo dispotico, dittatoriale con cui l'abbiamo conosciuta, ad esempio a scuola. E sapete perché lo dico? Perché fondamentalmente fare qualcosa che ami, una qualsiasi cosa che ami, richiede passione, tempo e quindi ti faccio una proposta. Che ne diresti di sostituire la parola disciplina con la parola dedizione? Le cose che ami per davvero, che sia un orto, la musica, un cane, un gatto, il disegno, la pittura, tutto questo ha bisogno di tempo, ha bisogno di dedizione. E ecco che Saturno in pesci potrebbe portare proprio questo tipo di dedizione. Dedichi tempo a qualcosa, non perché sei costretto perché qualcuno ti obbliga, ma perché sei innamorato di quel qualcosa. Saturno in pesci potrebbe essere proprio un triennio di innamoramento, innamoramento creativo, innamoramento spirituale. Non è questa forse una cosa stupenda? Dal mio punto di vista è una cosa stupenda, però ci sono alcuni chiarimenti da fare. In teoria è tutto bello, ma nella pratica come si fa? C'è intanto una domanda che potresti porti e cioè quanta spiritualità, quanta creatività porto praticamente, concretamente nel mio quotidiano? Ti faccio proprio un esempio sulla spiritualità perché a me capita ovviamente di parlare con tantissime persone che hanno questo interesse e quello che vedo a volte è che l'interesse è meramente mentale. Leggo libri, studio argomenti legati alla crescita personale, alla legge di attrazione e così via, ma poi non faccio pratica, non medito ad esempio, non provo mai ad ascoltare il mio respiro. Ecco che allora potresti farti una domanda, cioè quanta spiritualità pratica porto ogni giorno nella mia vita e se invece parliamo di creatività come potrebbe essere suonare uno strumento suonare questa chitarra che vedi qua dietro ecco quanto tempo dedico alla chitarra praticamente quanti minuti quante ore passo insieme a lei ogni giorno iniziare a chiarire questo può già portarci lontano perché se ti rendi conto che non gliene dedichi abbastanza si possono fare alcuni cambiamenti e prima di proseguire c'è un altro aspetto che è proprio collegato a questo di cui ti sto parlando che 
vorrei chiarire un po' meglio. Ci sono tantissime persone oggigiorno che sognano di aiutare gli altri, vorrebbero lasciare un lavoro che non li soddisfa e iniziare una nuova professione come operatori olistici, come insegnanti di yoga, come coach, come counselor e così via. E ecco che con Saturno in pesci questo sogno può diventare concreto, può diventare realtà. Intanto per quello che abbiamo già visto, perché in generale nel segno dei pesci stiamo parlando di sogni che si possono realizzare, ma in questo caso c'è proprio l'aspetto dell'aiuto che possiamo dare agli altri. Uno dei valori fondanti del segno dei pesci. Attenzione però, perché anche se il momento potrebbe sembrare propizio, e lo è, però Saturno è molto serio e si comporta un po' come un esaminatore, quindi mette il suo timbro e approva solo quando c'è un'intenzione veramente decisa, veramente seria. Quando invece c'è confusione, quando ci sono le idee poco chiare, tutti questi sono stati di coscienza bassa che sono legati al segno dei pesci, ecco che Saturno potrebbe agire al contrario e quindi mettere i bastoni tra le ruote e anche questo se ci pensate è un bene perché fondamentalmente Saturno agisce per ogni persona per darci sempre la cosa più giusta per noi in quel momento e aiutarci anche a comprendere quando stiamo sbagliando strada, quando stiamo andando in una direzione che non è la nostra. Quindi sia quando mette il timbro e approva, sia quando magari ci dà una piccola o grande batosta, in realtà Saturno ci sta aiutando a trovare la nostra strada. Benissimo, siamo quasi giunti alla fine, però ci manca qualcosa, perché so che c'è una domanda che sta ronzando nella testa di tanti, e cioè, sì ma come la mettiamo con tutti gli aspetti negativi di Saturno, col famoso Saturno contro? Andiamo prima a cercare di capire perché Saturno viene spesso visto in questo modo. Facciamo un salto, un salto breve ma importante nella storia. Provate a pensare ragazzi che fino al 700, fino a fine 700, quando viene scoperto poi Urano, Saturno era considerato l'ultimo pianeta del sistema solare, perché era l'ultimo visibile a occhio nudo, il più lontano dal Sole, il più freddo, il più oscuro. Il Sole quindi la luce rappresenta il calore, rappresenta la vita, mentre l'oscurità rappresenta il freddo e quindi la morte. E ecco che tutto quello che viene associato quindi al freddo, alla morte, viene interpretato chiaramente anche in un'ottica negativa. Però attenzione perché qui Qui su Spiragli di Luce noi parliamo di astrologia evolutiva. Quindi come vediamo Saturno in astrologia evolutiva? Per rispondere a questa domanda ci aiuta l'immagine di un atleta che salta gli ostacoli, un ostacolista. Questo perché Saturno rappresenta proprio gli ostacoli, le sfide, le prove. E se ci pensi bene, un ostacolo è una prova, una sfida, solo quando ti trovi al di qua dell'ostacolo, non quando l'hai saltato. E per un ostacolista che è allenato e preparato, in realtà non è un problema saltare gli ostacoli, anzi è la sua passione. Quindi in astrologia evolutiva noi vediamo Saturno proprio in questo modo colui che ci aiuta a fortificarci per poter saltare oltre le prove della vita. Ma diamo uno sguardo nuovamente al segno dei pesci, che nella sua ottava più bassa, nel suo livello di coscienza più basso, 
significa illusione, significa irrealtà, quindi prendere le cose per qualcos'altro, travisarle. Ad esempio, in questo senso potremmo pensare a quando in una relazione ti immagini che lui, lei ci sia, sarà presente, ma in realtà non c'è. Pensiamo ad esempio alle relazioni narcisistiche, pensiamo invece al lavoro, quando speri che questo lavoro migliorerà, che alcuni meriti ti saranno riconosciuti, ma poi in realtà le cose continuano sempre uguali o addirittura peggiorano. Oppure pensa a tutte quelle situazioni della vita dove in generale speri o interpreti le cose in un modo, ma poi le cose non vanno così, non vanno come te le aspettavi. Ecco che in questo senso Saturno in pesci sarà un grande aiuto per andare oltre queste illusioni, da una situazione diciamo di irrealtà tornare alla situazione di realtà in cui riesci a vedere le cose così come sono e in cui riesci quindi a saltare al di là dell'ostacolo. Bene, siamo arrivati alla fine e so che qualcuno si potrebbe chiedere sì ma per il leone, per la vergine, per i pesci, per il sagittario come sarà questo transito? Ebbene, io intanto volevo parlarvi del significato spirituale, generale di questo passaggio. Poi se vi interessasse un video diviso segno per segno per andare a vedere l'influsso, l'influenza su ogni segno Possiamo fare questa cosa, lasciate un commento con scritto Saturno nei 12 segni, se arriveranno almeno 12 commenti vi prometto che farò questo video. Io sono Elvio e vi mando un grande grandissimo abbraccio pieno di spiragli di luce.